ചെറുപ്രശ്ശേരി കാക്കാത്തോട് കരകമഞ്ഞുണ്ടായത് ഇത്തവണ കനത്ത നാശം സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രം കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാക്കാത്തോട് പാലത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും അപകടാവസ്ഥയിലായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാക്കാത്തോട് കര കവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയുണ്ടായത് ഇത്തവണ കനത്ത നാശം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച തോടിന് സമീപത്തെ പതിനഞ്ചോളം വീടുകളിലാണ് ഇത്തവണ വെള്ളം കയറിയത് ഇതിൽ രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി ആളുകളെയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായി ഇതിൽ രണ്ടു വീടുകളിലാണ് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് ആളുകളെയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായി വീടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കാക്കാത്തോട് പാലത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫ്ലോർ കളക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് ഉടമ പറയുന്നത് സമീപത്തെ സാവ ഫർണിച്ചർ കടയിലെ സാധനങ്ങളും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു ഇവിടെയും ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും പ്രളയത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടം ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്നു വെള്ളം കയറിയ വീടുകൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു നൽകി ചെറുപ്പശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് പാതയിലെ കാക്കാത്തോട് പാലത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇത്തവണ അപകടാവസ്ഥയിലായി പാലത്തിന്റെ പാർശ്വഭിറ്റി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്ലാബുകളും ബലക്ഷയം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇത് ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡും തകർന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായും പ്രശ്നം പൊതുമരാമത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പാലം അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനും റോഡ് പുനർനിർമ്മാണത്തിനും ഉടൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പി കെ ശശി എം എൽ എയും സിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മേഖലയിൽ കൃഷിനാശമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കുറേ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഏറെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണമായ തകർച്ച വന്നു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അതിന് അതിന് കൂടി കാരണമായ ഈ തോടിൻ്റെ തക ഈ പാലത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും അതിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ തകർച്ച എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പാലം വലിയ അപകടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം തന്നെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ബലം കൊടുക്കുന്ന ഈ പാർശ്വഭിത്തി പരിപൂർണമായി തകർന്നു ആ പാർശ്വഭിത്തി തകർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് അത് ഒരു ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല പട്ടാമ്പിക്കാരാണ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് സമ്പൂർണമായി തകരുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അയാൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ചെയ്തത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഗുരുതരമായിട്ടൊരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തവണ ഉണ്ടായെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു ഇന്ന് കാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്പോട്ടിലെത്തി എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിനും പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യ റോഡിൻ്റെ നാശം വന്നിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും അദ്ദേഹം ഇന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും മലബാർ ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാന